Welcome to learning now. Inna, naamalda cube creation series le tenth video ana. QRS ten na ana. So naamle idle special item naamle include idri kena questions. Walara general item oru electrical engineer. Alengile electrical padi kena oru kutti kya arni idri kena questions ana. Adu gunda thanna naamle pam KCB sub engineer exam ne prepare cheyi na vede nirbandha mai kandi idri kena oru video ana. So a important ten questions idri kya naamle noka. Question number one. The conductivity of aluminium as compared to copper is option A 1, option B 0 0.7, option C 0 0.6 and option D 0 0.5. Now, aluminium is conductivity and copper is conductivity. Aluminium is conductivity and less than that of copper. Okay. Now, the resistivity is the resistivity of aluminium is high as compared to copper. Okay. Aluminium is conductivity and the value of aluminium. As compared to copper, the value is 0.6. That is the conductivity of aluminium as compared to copper is 0.6. Option C is the correct answer. Okay. At the question, at what level of current flow during electric shock causes death? That is, we have electric shock. We have to say that at what level of current flow we have to say that we have to say that we have to say that. Options no come 1 to 8 milliampere, 50 to 100 milliampere, 10 to 20 milliampere and 20 to 50 milliampere. Apa ini nanti, nama kita arah yang, ada itu electric shock, baru kita melalui death terjadi ventricular fibrillation, nada kumparan. Okay, apabila kita electric shock ini kita melalui, ini parah ni tu boleh death tu nampak lagi. Jadi apabila kita dengan lori burn air kita, ada ini severity, kurang dalam lada air kita, jadi apabila justru kita melalui tarik pula lama teri na. Feel ya lo, adzeh samiem, adzeh orang itu dalam lekik tanam orang chance lo. Apa adzeh, berapa level of current, ha, nama kita body lo udah pasi, mana ni lagi le, barang barang ni lalu nukam, that is 50 to 100 milli ampere current flow cehi dangil, matra me ana, adzeh dalam lekik itu lo. Okay, ventricular fibrillation, sambawi kena dana. Apa ni ana, ceri kim barang ni lala, nama kita dalam tu beri nala, so 50 to 100 milli ampere is the correct answer. Question number three, when it is dry condition, human body resistance is around. Option A, 100 kilo ohm, option B, 10 kilo ohm, option C, 1 kilo ohm, and option D, 0. So, according to National Institute for Occupational Safety and Health, under dry condition, resistance offered by human body is 100 kilo ohms. So, correct answer is option A. Option A is the correct answer. Now, Question number four, egg is the unit of measurement of end in the measurement of egg. Are you know, egg is the unit of energy. We have to say energy is the unit of energy. We have to say that it is a CGS system. CGS is a centimeter gram second in the system. Energy is the unit of energy. We have to say that 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 we have to say that. Okay, so 1 Joule is equal to 10 raised to 7 erg. 1 Joule is equal to 10 raised to 7 erg. So, option A is the correct answer. Question number 5. Insulation resistance is expressed by. Insulation resistance is expressed by. Insulation resistance is expressed by. Milio, mega ohm, micro ohm. So, insulation resistance is expressed in mega ohm. Insulation resistance is measured in mega ohm. So, insulation resistance is expressed by option C, mega ohm. Question number 6. The internal voltage drop of a voltage source. One voltage source is the internal voltage drop. Options in Ockham is highest when no load is applied, does not influence the terminal voltage, depends upon the internal resistance of the source, and D, decreases with increasing load current. So, one voltage source in the internal voltage drop in the varay in the other, it depends upon the internal resistance. Alay, the internal resistance in any air can depend on the other. So, option C is the correct answer. Question number 7, if a capacitor is charged by a square wave current source, the voltage across a capacitor. One square wave current source which we have a capacitor in a charge. That capacitor is the voltage in a cross. How do you think about it? Square wave, triangular wave, step function, zero. 
അതെങ്ങനെ അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പാസിറ്റർ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ വി സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സി ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ടി ഐ സി ഡി ടു അങ്ങനെയാണ് വരാം അപ്പൊ ഈ ഐ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആസ് കറന്റ് സോഴ്സ് ഇസ് സ്ക്വയർ വേവ് വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റെപ് ഫംഗ്ഷൻ വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് അക്രോസ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിരിക്കും കാരണം സ്ക്വയർ വേവിനെ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഒരു സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സ്ക്വയർ വേവ് കറന്റ് സോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അതിന് കപ്പാസിറ്റി അക്രോസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ വേവ് ആയിരിക്കും റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ക്വയർ വേവിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ അറ്റ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോവിഷൻ ഓഫ് കോപ്പർ അറ്റ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ നയൻ ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ question number 9 an active element in a circuit is one which both receives and supplies energy option b dissipates energy option c supplies energy and option d receives energy or active element ennu parayunnathu it is capable of generating electrical energy aanu alle appo endha parayade or active element inde main role ennu parayunnathu endana energy supply cheyya nalladana so namukku ippo active elements pa diode transistor idellam ക്യൂ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ അത് എന്ത് അതിന് എന്ത് സാധിക്കണം എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ക്യൂ ക്രിവിഷൻ സീരീസ് ടെൻ ഹ്യൂമൻ ആർ മോർ വൾണറബിൾ ടു ഇലക്ട്രിക് ഷോ കറണ്ട് അറ്റ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലാണെന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹേർട്സ് ഫോർട്ടി ഹേർട്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഹേർട്സ് ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഓക്കെ സോ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്യൂക്രിവിഷൻ സീരീസ് ടെന്നിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്യൂക്രിവിഷൻ സീരീസ് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും കാണുക ഇനിയും നമ്മൾ അപ് ടു എക്സാം ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാം താങ്ക് യു സോ മ